গুড ইভিনিং এখন সন্ধেও বলা চলে না কারণ এখন অলরেডি নটা মতো বেজে গেছে মানে খুব অড টাইমে আমি আমার ব্লগটা আজকে শুরু করছি কারণ অ্যাকচুয়ালি আজকে অফিসের মানে সারাদিন এতটা কাজ গেছে তা ওই জন্য ওই জন্য এই যে এসে গেছে এসে গেছে আমি যখনই ভিডিও করতে বসবো তখনই চলে আসবে মা আমাকে একটু কথা বলতে দাও তারপরে তুমি বলো আমি একটু কথা বলিনি ওদের সাথে সবার সাথে মানে এতটাই আজকে আমি বিজি ছিলাম সারাদিনটায় সকাল সে যে আটটা থেকে শুরু হয়েছে মানে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পৌনে ছটা পর্যন্ত পুরো একদম মানে আমি মানে কম্পিউটার থেকে আমি উঠতে পারিনি এতটা প্রেশার ছিল শুধুমাত্র খেয়েছি মানে কোনো রকমের নাকে মুখে খেয়েছি এরকম একটা ব্যাপার মানে স্নানটা অর্ধেক করে বেরিয়েছি কারণ আজকে আমার শ্যাম্পু করার ছিল তো শ্যাম্পুটাও করার টাইম পাইনি মানে জাস্ট মাথাটা বাদ দিয়ে যেটুকু স্নান স্নানটা করে নিয়েছি আর বিকেলবেলা মানে সাড়ে ছটা পৌনে সাতটার দিকে তারপর পার্লারে গিয়ে আমি শ্যাম্পুটা করলাম তো আমি আজকে ভেবেছিলাম ব্লগ করবো না অ্যাকচুয়ালি কী ব্লগ করবো কারণ আমি যদি ব্লগ করে তোমাদের সাথে একটু কথাই না বলতে পারি কোনো কিছু মানে কোনো আদার্স কাজই না করতে পারি সবসময় কম্পিউটারের দিকে থেকে বসে কাজ করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় মানে খুব বোকা বোকা ব্যাপারটা হয়ে যেত ব্লগ করলে তো ওই জন্য আমি আজকে সারাদিন ব্লগ করি না আমি ভেবেও ছিলাম আজকে আর করবো না তাহলে কারণ এতটাই ব্যস্ত ছিলাম মানে আমি আজকে ভিডিও করাটা আমার সত্যি বেকার হয়ে যেত কিন্তু তারপর এখন অ্যাকচুয়ালি আমি একটা রান্না করতে যাচ্ছি ডিনারে রুটির সাথে খাওয়ার খুবই একটা সিম্পল একটা ডিশ হ্যাঁ খুবই সিম্পল কিন্তু আর খুবই তাড়াতাড়িও হয়ে যায় কিন্তু এতটাই মানে টেস্টি হয় এটা আমি বাড়িতে পছন্দ খুবই করি এবং আমি বলে না আমাদের ফ্যামিলি সবাই খুব পছন্দ করে তো ওই জন্য আমি ভাবলাম এটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করি তাহলে তোমরাও করতে পারবে আর আর তোমাদের সাথে ভাবলাম যে তাহলে একটু আড্ডাটাও হয়ে যাবে এই সুযোগে আর যেহেতু এটা আমি সুতরাং বলতে রান্না করছি তাই তোমাদের সাথে শেয়ার করার জন্যই আজকে আমার ব্লগটা করা নাহলে সত্যি কথা বলতে এত রাতে খুব অড একটা টাইম মানে সবাই ভাবে এখিরে বাবা সারাদিন যাওয়ার পরে নটার সময় ব্লগ মানে খুব বিচ্ছিরি একটা অড টাইম জানি কিন্তু ব্যাপারটা হলো আমি ওটা বললাম যে আমি বানাবো বলে তোমাদের সাথে রান্নাটা শেয়ারও করতে পারবো তো ভাবলাম যে ঠিক আছে তার ছোটো হলেও একটা ভিডিও করি তোমাদের সাথে চাপটাও হবে আর তোমাদের সাথে রেখে তো রেখে শেয়ারও করতে পারবো তো যাই রান্নাটা করি কারণ একটু টাইম লাগবে তো অনেকটা রাত যেহেতু হয়ে গেছে আমি শুরু করে দিই শুরু মানে এখন যদি না শুরু করি আবার মানে টাইম মতো শেষ করতে পারবো না সবাই আবার খাবে অনেকটাই রাত হয়ে যাবে তাহলে এখানে আমি মুসুর ডালটা ভালো করে ধুয়ে পরিমাণ মতো জল দিয়ে বসিয়ে দিয়েছি মানে প্রেসার কুকারে বসাবো আর কি আমি হলুদ অ্যাড করব হলুদ এর মধ্যে আমি কম দিলাম কারণ আমি যখন এটা কষাবো তখন এর মধ্যে আবার হলুদ দেবো তার জন্য এর মধ্যে হলুদটা কম দেব আর নুন নুনটা বুঝে দিতে হবে কারণ কষানোর সময় তো আবার নুন দেবো যার জন্য যেটা এর মধ্যে নুন বেশি না হয় প্রেসারটা বসিয়ে দিলাম এটা সেদ্ধ হোক ততক্ষণে আমি বাকি কাজগুলো আমার রেডি করে ফেলি এটা রান্না করতে বিশেষ কিছু লাগে না এই যে আমি পেঁয়াজ কুচিয়ে রেখেছি টমেটো কুচিয়ে রেখেছি এই আদা অল্প একটু আদা রসুন পেস্ট করে রেখেছি আর পেস্ট মানে আমি মিক্সিতে করে একটু থেঁতো করে নিয়েছি জাস্ট আর দুটো কাঁচা লঙ্কা চিড়ে রেখেছি ডালটা সেদ্ধ হয়ে গেছে এটা প্রেশার কুকারেই থাক এবার আমি রান্নাটা শুরু করব এর মধ্যে আমি সরষের তেল ইউজ করেছি আর ফোড়ন দিয়েছি শুধু মেথি এরপর আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেবো ফোড়ন কিন্তু আর কিছু দিচ্ছি না আমি শুধুমাত্র মেথি দিলাম মানে একটা মেথি যেটা হয় তেলের মধ্যে আমি একটা কথা বলতে ভুলে গেছিলাম তেলের মধ্যে আগে রসুন আদা বাটাটা দিলেও হয় আমি আগে দিইনি তো আমি ওই জন্য পেঁয়াজটা একটু সরিয়ে সরিয়ে মাঝখানে আর একটু তেল দিয়ে রসুনটা দিয়ে দেবো খুব বেশি এটা হবে না উগ্র কিন্তু অন্যটা হবে না আদা রসুনের জাস্ট হালকা একটা ফ্লেভারের জন্য এটা দেওয়া মোটামুটি পরপরই লঙ্কা চেরে চেরা লঙ্কাগুলো আর টমেটোটা দিয়ে দিলাম সবটা দিয়েই দিয়ে একেবারে তারপরে ভালো করে কষবো ভালো করে কষাতে হবে মানে পুরো ঘেটে ঘেটে যাবে এর মধ্যে স্বাদ মতো নুন দেবো আর খেয়াল রাখতে হবে কারণ নুনটা যেহেতু আমি ডালটা সেদ্ধর সময় দিয়েছিলাম এর মধ্যে তো বেশি না হয় পরে টেস্ট করে দেখবো নুন কম হলে একটু যাওয়া যাবে কিন্তু বেশি হলে না একদম খাওয়া যাবে না আর হলুদও দিয়েছিলাম ওর মধ্যে তো আমি এর মধ্যে হলুদটাও একটু বুঝেই দেবো আলাদা আলাদা টক টক হবে 
डाले रेसिपी देखे तो अनेक रकम डाल दिए मे एकटू अन्कम छो तो अत इनग्रेडियंट नहीं इनग्रेडियंट मध्य मिक्स कर डाले कर झाल टमेटो मुखे पड़े एकदम ही घेटे जाए खबर रानाघर थे मारा भाव गरम लेगे गे कारण गरम तो आज के सत्य मारा तो पड़े मैं अनेक मैं किसुद गरम पड़े भावल सन्दे बेला एत सूंदर वेदार ठंडा हावा छाड़ल एक बिस्टी आरम्भ हलो तपर मेघ टेक डाकल भावल भलो बिस्टी है वेदार भलो हो जाए ठंडा बस क्यों कि तो हलो ना एखो देखी बहरे विद्युत चमके जा बिस्टि किच्छू नहीं मेघ टेक मन है ना बिस्टी बिस्टी है रात बेला बस अन्य एक बिस्टी है सकाल बेला बस भलो वेदार हो जाए से मन हाँ आज के तो जैक आज के रत हो गए एन क्यों बोल खाबे ना कारण कारो खिदे नहीं सन्दे बेला एक दीदी लोकनाथ बाबा पुजो छो आज के तो भोग पाठिए खिचुड़ी भोग तो खेल सन्दे बेला तो पेटा अनेक भर्ती खिदे पाई सबाई बोलते पर खा तो भालाम जो एक फैन तला इसे बस तुण आर कल के सकाल उठते हैं तड़ाड़ी कारण निर्मल अफिस आ निर्मल अल्टारनेट डे को अफिस हो एक दिन अंतर अंतर तो आज अफिस जाए कल जाए तो कल के सकाल उठते हैं कारण आपको तो ताकि उठते ही कारण आप एकदम आठटार मध्य क्या बस जो तो बस लेट करबा और एक बस एक हावा टावा खे तर खे दे एके बारे गा धा धुए ड्रेस चेन्ज कर विछना टीछना कर एकदम घर ढुके पड़ब और मैं ना गा धोर पर रात बेला को मैं जो क्या हम गा धोर आगे मैं विछाना करब मेके रेडी करब तर खावा तो आई तर दाँत हाथ ब्राश करा हाँ एगोलो सब हमें गा धोर आगे करब गा एक बार हमें धुए निले को कारण हमारे ना प्रचंड सोटिंग है कि तो वोजो गाटा धुए हमें जस्ट ए सी फेसि एकदम चालिए घर ठंडा कर रेखे देव गाटा धुए घर ढुके जाब और कोज करब ना तो हमार इच्छा कर मैं गाटा धोआ मैंने मन हमें एक शुए पड़ी मैं पुरो एनार्जी हमारे चले जाए तपर हमारे एक क्या करते इच्छा करें तो एखी एके बारे गा फा धोब एख ना खे दे पीछा टीछना कर जैक और बाबा आज के नाइट डिवटी गए बाबा तो एम बे किदिन प्रतिदिन डिवटी हाँ बस किद अंत अंत डिवटी हे तो आज के नाइट डिवटी गलो बाबा हम जानी ना कि कब ट्रेन फ्रेन चलो और ट्रेन चलने की मैंने जमन सब कि सुविधा सब कि असुविधा एतदिन मानुष बोलो कब लकडाउन उठे कब लकडाउन उठे और भलो लगे ना आर जो लकडाउन उठे जा लकडाउन उठच मैंने वाले अटकाना जाए ना कोरोना स्वाभाविक ये एन जो ट्रेन बस चालू हो जाए मैं जेटुकू कंट्रोल करा गया है तो सेटुकुओ कंट्रोल बहरे चले जाए हाथ बहरे चले जाए इम्पसिबल बेपार अटकाते पर तो 
জানি না কি হবে কিন্তু একদিন একদিন তো সব নর্মাল হওয়ারই হবে না কারণ কতদিনই বা এইভাবে লকডাউন ট্রেন বন্ধ বাস বন্ধ করবে কতদিন মানুষ ঘরে বসে থাকবে খুব স্বাভাবিক এটা তো দেখা যাক এখন কি হয় আমাদের নিজেদেরকেই আর কি ওটার সাথে জুজে নিতে হবে কিছু করার নেই আর কি বলবো মানে বিয়ে বাড়ি পুজো সবসময় মুখে একটা মাস্ক লাগিয়ে রেখে দাও আর বলছে তো যে চুলও সবসময় পেঁধে রেখে দাও চুল ছাড়া চলবে না মানে একদম বিচ্ছিরি দেবে রাস্তাঘাটের লোককে চিনতে পাচ্ছি না মাস্ক ফাস্ক পড়ে যাচ্ছে পাশে চেনা লোক বেরিয়ে যাচ্ছে মানে আমি বুঝতেও পাচ্ছি না আমাদেরকে তাকে হাসলো কি কাজ মুক্ত ঢাকা হাসছে কি তাকিয়ে আছে তো বুঝতেই পাচ্ছি না তো চেনা লোকও অচেনা হয়ে গেছে মাস্কের জন্য যাই হোক এখন কি আর করা যাবে তো চলো অনেকটা রাত হয়ে গেছে আমরা একটু পরে খাওয়া দাওয়া করে নিই আর আমি এটা অবশ্যই বলবো আমি আবারও বলছি যে ওটা কিন্তু অবশ্যই তোমরা বাড়িতে বানিও ট্রাই করো খুব ইজি একটা রেসিপি তো এটা বানানোই যেতে পারে আর ডাল তো মানে আমি যা দিয়ে বানালাম তো প্রত্যেকের বাড়িতে এগুলো থাকে তো আলাদা কিছু কিনে আনা দরকার নেই আমচুর পড়া থাকবে না থাকবে না দেবে না আমি এটা এক্সট্রা অ্যাড করেছি তো না দিলেও কোনো ব্যাপার না তো বানিয়ে দেখতে পারো খেতে পারো খুব ভালো লাগবে আশা করি কারণ আমার আমরা খুব ভালোবাসি তো ওই জন্য তোমরাও দেখতে পারো তো যাই হোক চলো আজকে রাত্রিবেলা অনেকটা লেট করি ব্লগটা শুরু করলাম আবার শেষও করে দিচ্ছি কারণ এখন সবাই আমরা আর কি খাওয়া দাওয়া টাওয়া দাওয়া করে নিই এবার আমরা শোবো তো আর একদিন নতুন একটা ভিডিওর সাথে দেখা হবে তোমাদের সাথে তোমরা অবশ্যই খুব ভালো থেকো আর আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে আর আমার রেসিপি যদি ভালো লাগে আমাকে জানিও লাইক করো আর আমার চ্যানেলকে যারা যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করো নি যদি আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে তো আমার চ্যানেলকেও সাবস্ক্রাইব করো আর অবশ্যই যারা সাবস্ক্রাইব করেছো বা এখনও অবধি করবে ভাবছো তো বেল আইকনটা প্রেস করো তাতে আমার নোটিফিক আমার ভিডিও নোটিফিকেশান আর কি তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে সবসময়ের জন্য যাই হোক ভালো থেকো এখন আমি আমার ভিডিও শেষ করছি টাটা গুড নাইট